a vos, que no tenés ni idea cómo hacer un matambre arrollado, Brazos Tatuados se tomó el trabajo de hacer un matambre muy bien explicado. Desde cero, ¿no sabes cómo hacerlo? Con este video vas a hacer un matambre espectacular. Te vas a poder lucir haciendo un precioso matambre. Lo vas a cortar y vas a distinguir en su interior cada una de las capas. Vas a, no va a ser una pasta, no hay una mezcla. Vas a ver la zanahoria, el pimiento, el huevo. Todo en su perfecto lugar, todo en armonía. Quédate hasta el final del video. No te vas a arrepentir, suscríbete, compartilo, danos me gusta. Vamos a necesitar para esta receta un matambre. En este caso, el mío pesaba 1,8 kg. Aproximadamente la mayoría de los matambres pesan entre 1,5 kg y 2 kg. Lo extendemos sobre la mesada y vamos a empezar a retirar todo el exceso de grasa colocando el cuchillo en forma paralela a la carne. Colocando la cuchilla de esta forma, vamos a evitar realizar cortes en la carne. Una vez que hayamos retirado todo el exceso de grasa, vamos a colocar esta parte que retiramos la grasa para arriba. Cuando lo enrollemos, esta parte va a quedar para adentro. Como vamos a necesitar darle una forma rectangular, es importante prestar atención a las fibras de la carne. Va a tener que quedar enrollado de forma tal que cuando realicemos el corte del matambre, atraviese las fibras. Si hay partes del matambre que sean más gruesas que el resto, vamos a cortarlas. Y vamos a realizar los cortes para darle una forma rectangular. Una vez que los cortemos, al disponerlos para realizar la forma rectangular, superponemos un poquito sobre la otra parte del matambre. Una vez que está listo, vamos a reservarlo y vamos a preparar el relleno. Si todavía no se suscribieron a nuestro canal, pueden hacerlo ahora. No se olviden de activar la campanita de notificaciones, así no se pierde ninguno de los videos que subimos. Picamos 5 dientes de ajo. Picamos también bastante cantidad de perejil. Si bien es a gusto de cada uno, la realidad es que colocar bastante cantidad de ajo y perejil dentro del matambre va a aportarle mucho sabor.
Una vez que está bien picado, lo reservamos. Les recomiendo que previo a extender el matambre sobre la mesada, coloquen papel film y esto los va a ayudar a poder después enrollarlo con más facilidad. Nosotros no lo hicimos porque estamos acostumbrados ya a realizar matambre y nos resulta sencillo. Si es la primera vez que vas a hacer matambre, te aconsejamos que previamente pongas papel film y te vayas ayudando para hacer el enrollado. De esta manera vas a evitar que se te vaya abriendo las partes que fuiste superponiendo en el momento que vas haciendo el enrollado del matambre. Salamos nuestro matambre, no se asusten, no tengan miedo, coloquen bastante cantidad de sal y también de pimienta. Agregamos ají molido y pimentón. Aunque a ustedes les parezca que estamos poniendo bastante cantidad, les aseguro que no es mucho, no va a quedar ni picante ni salado. Agregamos el ajo y el perejil picado. Vamos a tener cuidado de dejar unos 2 centímetros, 2-3 centímetros aproximadamente en uno de los extremos sin poner ahí relleno para que después nos permita cerrarlo. Es decir, el lugar a donde no coloquen el relleno es el lugar de cierre, donde van a finalizar el enrollado de matambre. Agregamos una zanahoria rallada y la distribuimos bien a lo largo de todo el matambre. Lo mismo hacemos con queso rallado, utilizamos 100 gramos. Puedes utilizar también queso en hebras. Para este matambre nosotros utilizamos 9 huevo duros. Pero la realidad es que la cantidad va a depender del largo o de lo grande que sea tu matambre. Para asegurarnos que cuando cortemos el matambre, en cada rodaja que cortemos haya huevo, vamos a retirar los extremos y los vamos a ir colocando uno atrás del otro. Cortamos un morrón colorado crudo en tiras y lo colocamos sobre el matambre. Pueden ver que nosotros lo colocamos distanciado del huevo para que quede mejor visualmente cuando esté terminado. Nos va a ayudar también en el momento del enrollado del matambre para que nos sea mucho más sencillo. Porque si queda pegado al lado del huevo va a quedar muy gruesa esa vuelta. Distribuimos por todo el matambre 100 gramos de arvejas cocidas. Por último, le esparcimos 14 gramos de gelatina sin sabor. Vamos a utilizarla sin hidratar porque esto va a ayudar a que todos los jugos que vayan largando las verduras y el matambre en el momento de la cocción queden retenidos dentro. Este es el momento más importante, que es el enrollado. Ya sea con la ayuda del papel film o si no, simplemente como hacemos nosotros con las manos, vamos a ir enrollando y presionando, haciendo presión en cada una de las vueltas para que quede bien compacto. Y ahora vamos a darle varias vueltas con papel film.
es importante que quede bien compacto. Tenemos que tener mucha precaución en los extremos de que quede cerrado para que cuando lo pongamos a cocinar el relleno no salga por los extremos. Si esto lo llevan a cocinar así, corre en riesgo que en el momento de ponerlo a hervir se abra el papel film y pierda el relleno. Entonces lo que vamos a hacer es bridar el matambre. Bridar el matambre es colocarle por afuera, por afuera del papel film, hilo de cocina. El hilo de cocina es un hilo de algodón. Cualquier hilo de algodón les va a servir para hacer esto. Comenzamos dando una vuelta con el hilo y le hacemos dos nudos para que quede bien firme. Una vez que hicimos eso, damos una vuelta de hilo en la mano lo giramos y lo pasamos por abajo del matambre. Tiramos del hilo y lo hacemos nuevamente. Colocamos el hilo alrededor de nuestra mano, giramos y pasamos otra vez por abajo del matambre. Cada vez que pasamos una vuelta de hilo, tiramos para que quede bien tensado. Si en este momento se llega a cortar el hilo, no se asusten, pueden hacer un nudo y pueden comenzar nuevamente desde ese lugar a donde se cortó. Una vez que llegamos al final, damos vuelta al matambre y vamos a pasar el hilo por abajo de las vueltas que fuimos dando. El primero lo pasamos por abajo, hacemos un nudo alrededor de ese hilo que acabamos de pasar y seguimos con el siguiente. De nuevo, pasamos el hilo por abajo, le realizamos un nudito y volvemos a tirar, así en cada una de las vueltas. De esta manera vamos a terminar en el mismo extremo donde habíamos comenzado. Nuestro matambre está listo para llevarlo a cocinar, lo vamos a colocar en una olla con el agua desde frío y lo vamos a poner en un fuego medio, lo vamos a dejar cocinar durante dos horas. Si es necesario pueden ir agregando más agua si ven que se va evaporando. Hay mucha gente que agrega cubitos de caldo, lo saboriza. La realidad es que al contener el papel film no es necesario porque no va a aportarle ningún sabor extra. Todo el sabor de nuestro matambre está en el relleno. Pasadas las dos horas lo vamos a dejar enfriar dentro de la misma olla. Este paso que nosotros hacemos, que es prensar el matambre, es opcional. Nosotros lo hacemos porque nos gusta que nos quede el matambre con una forma ovalada. Si vos querés que las rodajas queden redondas, este paso podés no hacerlo. Nosotros lo hicimos con un prensa matambre. Si no tenés, no sabés lo que es, no lo conseguís, no hay ningún problema. Podés colocarlo entre dos tablas de madera y poner una olla, algo que haga peso arriba. Lo vamos a llevar a la heladera, mínimo durante dos horas. Yo te aconsejo que lo dejes toda la noche, si querés un día mejor todavía, porque adquiere mucho mejor sabor. El prensado se va a lograr con el mismo frío que le dé, con lo cual con dos horas es suficiente. Pero si lo podés realizar un día antes de que lo quieras consumir, va a quedar muchísimo más concentrado el sabor y más rico. Cuando lo sacamos de la heladera, le vamos a retirar todos los hilos que le habíamos colocado y el papel film. Una vez que lo corten van a poder ver cómo están todas las capas bien diferenciadas y no les puedo contar el sabor que te queda. Lo van a cortar en rodajas no muy gruesas de un centímetro aproximadamente y lo pueden consumir en sándwich, al plato o como más les guste. 
Si quieren comerlo en sándwich, les recomiendo que vayan a ver en la tarjetita que les dejamos acá una receta de pan de calabaza que queda perfecto con este matambre.